Herkese merhaba Bulgaristan'dan sevgiler, saygılar. Börek deyince akla gelen yerlerden bir tanesi. Thank you. Thank you. Salatalık 2 leva, domates 1,5 leva falan. Nasıl denemedin ya Türkiye'de? Waffle ki. Bir şey? Bir şey? Başka? Başka, Başka bir şey yok. Thank you. Teşekkürler. <gülüyor> Kızım olmak lazım. Gerçekten ben korkuyorum yani. Açma olabilir mi? Başka okuma olarak açma olarak okuyorum. Böyle yuvar orada var. Hello, good morning. Oo, şurada pişiyor. Normalde yukarıda simit varmış. Ben onu son dakika gördüm. Aşağıdaki şeyde aşma olup olmadığına emin olamadığım için o kruvasan aldım çikolatalı. Herkese günaydınlar. Bu sohbetteki ikinci günü. Sadece börek bana ağır gelebileceğini düşündüğüm için sandviç de bulamadım. için alternatif olarak genelde kruvasan tükettim. Ama asıl onların börekleri baniçka. Yani umarım doğru okumuşumdur. Böyle yerel bir yer var. Burada böreğin yanında bu tür bozular tüketiyorlar. 0.70 levaymış. Kuşlarına sokunuyor acaba? Bunlar da buranın ayranları. Biraz tuzsuz ama bizim ayranla aynı. Çok tadı da güzel. Börekleri Berko aldı. Börek tam olarak şöyle şurada açılmış hali. <gülüyor> Yarı da yenmiş hali var. İçerisinde peynir var. Çıtır çıtır bir hamur galiba. Anladığım kadarıyla. Zaten Balkanlar. Börek deyince akla gelen yerlerden bir tanesi. Aslında ben börek falan çok severim de içindeki peynirden bir emin olamadım. Bir de yanında böyle boza içiyorlar genellikle. Bozayı severim. Boza Eskişehir'de de meşhurdur. Çok severim zaten bozayı. Ama yerde bayağı güzel. Kredi kartı kabul etmiyor. Abla sadece nakit çalışıyor. Zaten böyle küçük lokal yerlerde ol olabilecek bir şey. Aslında bence her yerde bu artık kredi kartının geçmesi lazım. Kurur musun? Bir tek şeyde çok şaşırmıştım ya. Mesela hani bu küçük yerde şaşırmıyorsun da Sultan Ahmet köftecisinde falan şey geçmiyor. kredi kartı geçmiyor. Biz bir kere öyle mağdur olmuştuk yani. Şey de bildiğin Sultan Ahmet'teki orjinal yerinde. Hindistan'da yerinde. sokakta ayakkabı boyayan adamda bile QR kod geçiyor. Hamuru güzel. Karayının tadını almaya mı gitti? Korkumdan küçük küçük yemekten. Aynen. Direkt şey. Ne? Üzerine poza şeker örsen küçük böreği. Ne? Çok güzel bu peyniri yerim. Yer misin? Yerim. Oh, süper. Güzel. Oh be, mutlu oldum. Nasıl ha. boza peyniri yapılıyor mu? Olur ya, tuzlu tatlı. Her zaman. Sofya'da en sevdiğim şey kesin şu tramvaylar ya. Niye böyle bu kadar sevdim bilmiyorum. Nostaljik olmasını mı, renkli olmasını mı, her yere gitmesini mi? <gülüyor> Bu arada ben <gülüyor> böreği, böreği bitiremedim ama bozayı aldım yanıma. Bozayı çok sevdim ya bilmiyorum. Boza sevenler kimler? Böyle tarçınlı gibi sanki böyle. Hani üzerine tarçın ekleriz ya. Şimdi bir acım trak var. Sanki böyle direkt ve şekerli. Sofya'dan ayrılıyoruz. Buradan Plovdiv'e geçeceğiz. Bulgaristan'ın ikinci büyük şehri. Bu kahvaltımızı yaptık. Çantalarımı alacağız. Çantalarımızı. Yola çıkacağız. Kapağımı düşürdüm. <gülüyor> İnanamıyorum. Ben çok sevdim bozayı. İçinde tarçın var. Fark ettin mi? Fark ettim. Boza hayatında hiç denemeyen insanlarla denk geldim ve şey oluyorum böyle. Nasıl ya falan. Vardı benim böyle arkadaşlarım. Mesela boza ben diyorum ki çocukluğumu çok severdim. İşte akşamları boza diye bağırırlardı. Ben babamı aldırdım falan. Birkaç tane arkadaşım böyle çıkmıştı tesadüfen. Boza mı? Aa hiç denemedim. Duydum ama denemedim falan. Nasıl denemedin ya? Türkiye'de yaşayıp nasıl boza denemezsin? <gülüyor> Tüm bozacı, <gülüyor> tüm bozacılar olarak isyan Bozacı. etmiştim oldum ama. Teşhis bir kültür değil ya. Güğümlerde abiler gece böyle dolaşıp ortalıkta bozacı. Aynen. Ama o şimdi tabii ki bizim çocukluğumuz şimdi yok. Şimdi hiç denk gelmedim ben. Eskişehir'de de var bozacı. Leblebi yanında bir de. Hmm. Otelimiz zaten çok yakın hemen buradaki ana caddeye. 5 dakika yürüyeceğiz falan çantaları alıp tekrar yola çıkacağız. Şunları görünce aklıma direkt bizim Eskişehir'deki dedikodu yapan teyzeler geldi ama burada bunlar Bulgar yazar babalı olması lazım. Caddenin isminde onlardan geliyor olması lazım ama dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi şu oldu. Bu martılar yani martı deniyor artık herhalde adı değil mi? Evet evet. Martılar Türkiye'den gelmiş. Bin bin musulluğa sür. Scooter. Evet doğru. <gülüyor> Türkçe dilimize martı olarak geçse de. Kısa mesafede bir yere hızlı gireceksen şehirde kullanılacak bence en güzel şeylerden biri motosiklete ve tehlikeli Martı'da İstanbul'da yoğun ama biraz daha öyle sahil kasabası 
Herkes <gülüyor> aşk kasabasında yaşıyor kardeş. Ya İç Anadolu'da kimse yaşamıyor, Doğu Anadolu'da kimse yaşamıyor. Ya o şehir içinde gerçekten şehir çok içinde... kısa mesafede falan çok iyi. İtalya'da falan da Roma'da da vardı. Ama şey sadece bence iki kişi binmemeli. Gerçekten iki kişi riskli. Öncesinde böyle bir kadınlar çarşısı varmış. Onun içerisinden yürüyerek terminlere gideceğiz. İstanbul'da, İran'da birçok yerde kadınlar pazarı bulunuyor. Burada ya daha kurulma aşamasında bir boş geldi. İran'da Miyan Doğap'ta gezmiştim. İstanbul'da genellikle işte sebze meyve oluyor. Kıyafet alabilecekleri yerler falan oluyor. Ama burası çok şu an sakin. Balkanlara geldiğimiz havasından belli oluyor. Hava çünkü sürekli değişken. Baksana net tarih 1.80'miş. Şeyde. Çilekler ne kadarmış? 1 kilosu 3.50 kirazların. Ve devam edelim. Çok da rahatsız etmemek için fiyatları çekmiş yakına girmiyorum. Buranın halkı böyle. Tabii ki çok güler yüzlü insanları da var ama bir tık daha böyle mesafeli mi diyeyim ya da böyle sert üstümde konuşuyorlar mı diyeyim. O yüzden çok da böyle şey <gülüyor> kızdırmamak lazım. Gerçekten ben korkuyorum yani. <gülüyor> Kilisedeki abinin bana bağırıp para istemesinden sonra birazcık açıkçası burada video çekerken şeyim, temkinliyim. Daha doğru bir tabir. İleriden de pazarın devamı var herhalde. Hava da yani gerçekten şimdi de yanıyor. Burada da yine bir tane kebapçı var. Kebapçı diyorlar işte. Bu öndekiler sosis tabii ki de. Arkada köfteler var. Daha biz geçen gün küçüğünü yemiştik. Dana etinden yapılanı. Köfte kıvamındaydı. Pazarda tezgahlarda genellikle ablalar var. Bak dikkat edin. Bizde genellikle şey olur ya abiler olur. Burada ablalar satış yapıyor. Çileklerin kilosu iki buçuk şey yok. Yarım kilosu iki buçuk levaymış. Çiçekler falan. Çilek de mis gibi koktu ya. Çilek masak. Kirazlar da bayağı doldun. Bu nasıl domates ya? Üç levaymış. Şöyle güzel bir çilek bulursam alacağım ya. Çok güzel kokusu çilekler. Şuradan bir çilek alayım ya. Onları çok temiz duruyor özellikle. Bizdeki kirazlara göre çok büyük ya bunlar. Bayağı büyükler yani. Hello lady. Can I have strawberry 500 gram? Yeah. Yeah. Okay. Thank you very Thank you. Biz... İnsanlar genel olarak İngilizce konuşuyorlar değil mi? Evet, İngilizce konuşmaya ilgili. Şey, pazarda kadınların satış yapması çok hoşuma gitti. Bizde çok az olan bir şey. En azından bizim oradaki. Thank, Thank you. you. Bye. Teyzemize bakalım mı ne satıyor? Mantarlar var. Vay, kocaman. Bitkisel çay 8 levaymış. Çilekten bir tane alsam. Hocam, <gülüyor> önce ben vakit tadına sana vereyim. Valla çok güzel kokuyor bu çilek. Ben de bu pek şey de yiyemedim. Yıkanmamış diye. <gülüyor> İçimiz Hindistan dışımız, Pakistan bizim bize bir şey olmaz. Biraz daha tatlı beklemiştim ya. Acı galiba. Acı mı? Acı değil mi? Şöyle. Şekere banmalıklarla. Görüntü var, ses yok. Evet ya, üzdü. Büyük ihtimalle kirazlar da öyle biliyor musunuz? Büyük büyük ya. Et çok güzelmiş ya. Mesela ne bu taze fasulye? 3 leva. Kabak. 1.20 leva. Salatalık 2 leva. Domates 1.5 leva. 1 kilosu. Bu. 4 tane frambuan. İstiyorsan alabilirsin. Fark etmez. Tamam. Ama ben çilek daha çok seviyorum. Bekledim ki çilek güzel çıksın. Zeytin 14.90. Pahalı mı biraz ya zeytin? <gülüyor> Eğer şey de çekebilseydim normalde İtalyan pazarlarında falan da böyle bağırarak gel abla gel falan modunda çağırıyorlar. Burada da onu bekledim belki kadınlar falan yapıyordur diye ama 
Burada ne var? Oo, domuz etiymiş bunlar. Bu kişiler ne sırası bekliyor bu kadar? Kiraz. Ha, bak burada 1.80. Ucuzmuş. Çilekler 3.99. Ama muhtemelen bizimkinden güzel yani. Boşta süre beklemiyorlardır. Bizimki biraz şey çıktı. Acı. Çeşme yıkayıp çöpüde. Aynen. Şu çöpüde şuraya atalım. Bu Avrupa'daki bu her yerde su olma sistemi en güzeli. Yani genel olarak meyve bir buçuk ila iki buçuk leva arasında genel olarak her şeyin fiyatı hemen hemen. Hemen hemen. İki buçuk ila iki buçuk leva arasında genel olarak her şeyin fiyatı hemen hemen. İçleme olsun, bizim olsun, güzel olsun. <gülüyor> Acı çıktı gördün mü? Karpuz sezon açıldı değil mi? Ben daha karpuzun seftesini yapamadım ha. Pazarda hep genellikle orta yaş üstü var fark ettiyseniz. Genç insan çok az. Gel abla gel gel. İnsan bir onu arıyor. Ha, Hindistan'da organik pazarda öyle bağırmıştım da pazardan kovacaklardı beni. Yine börek çörek hamur işi. Berko gitti, kendine burada bir baklava aldı. Allah baklava bayağı büyük. Şeyma'nın midesi ağrıdığı için yiyemiyor. Aynen. Ben anca işte meyve falan. Doğru olan bu. <gülüyor> Olması gereken benim için, benim midem için. <gülüyor> o zaman senin yerine şöyle cevizli mevizle. Afiyet olsun. Hocam. Güzelmiş ama. Bayağı iyiymiş. Ben Sri Lanka'da, Azerbaycan'da, Azerbaycan'da gerçi ilk gidişimde hastanelik olmuştum. Onların videoları yok. Ama Berko'nun kanalına abone olanlar, oradaki videoları izleyenler, bir de orada da hastanelik olmuştum. Ciddi bir mide hassasiyetim var. Sürekli mide koruyucu kullanıyorum. Ama bazen ne kadar ilaç kullansam dahi böyle çok fazla ağır şeyler tükettiğimde baklava, börek, baklava, börek gibi <gülüyor> midim iflas edebiliyor. O yüzden bugünlük bu baklavayı es geçeceğiz. Ve karşımızda da Sofya'da görülecek yerlerden bir tanesi olan Aslanlı Köprü. As. Şuradan bir yerden ikiye bölünmüş. Hatta yo üçe bir değil ikiye bölünmüş. Eskişehir'inde her köprüde bir tane heykel olur ya. Saat başı otobüsler kalkıyormuş. Şu an 11 buçuğa yaklaşıyor. Yandı. Alt tünele bak her yer grafiti. Thank you. Karşıya geçişim olmadık da abla sağ olsun gösteriyor bize. Yukarıdan yere geçiş yoktu. Ya bunu engelli vatandaşlar için şey yapılmış ama imkansız bunu kullanmaları. Çok dik. Bir şey. Bir şey? Başka? Başka? Başka bir şey yok. Thank you. Teşekkürler. <gülüyor> Buradan <gülüyor> şimdi artık bir tane otur. Thank you. Sofya'dan İstanbul'a uçak biletleri 3000 liradan başlıyor. En son baktığımda. Otobüs biletleri ise Plovdiv'den 650-750 lira arasıydı. Buradan bir tık daha pahalıdır. Bak Esenler Otogarı. Aksaray. Okay. Okay. Thank you. Have a good day. Bu seyahatimde şöyle küçük bir çantayla geziyorum. Diğer çantam çok ağır gelmişti katlonun. Artık buna geçtim. Aslında aradığım bir tane Samsun eğitim bir çantası var. Çok 38 litre. Her şey için alır. Ama bulamadım İtalya'da. Bulsaydım direkt alacaktım. Tax free'den de yararlanabiliyorsunuz orada. Yani Türkiye'de fiyat 6500 civarı. Bu istediğim çanta. Ama İtalya'dan alırsanız kurun yükselmesine rağmen yine de 4500-4600 liraya geliyordu. Şansıma benim istediğim model yok. Büyüğü var, küçüğü var ama o yok. Almanya'da, Hollanda'da da varmış galiba. Olursa. Merci, thank you. Merci de İran'dan ağzıma alışkanlık kaldı. 
Oo, bir sürü otobüs firması var burada. Şimdi biletlerimizi aldık. Bir kişi için 14 deva, toplamda 28 deva dedik ama o kredi kartı geçmiyormuş. O yüzden mecbur nakit para çektik. İtalya'dan dönüşte elimizde kalan euroyu çevirmiştik ama tabii ki hiçbir şey yetmedi. Onun dışında birçok yerde kredi kartı geçerliydi ama buradan nakit para istiyorlardı. Şimdi yarım saat sonra otobüsümüz kalkacak. İnşallah gideceğiz biraz sıcak. Otobüsümüz geldi. Bir 3 saatlik yolculuğumuz olacak. Muhtemelen indiğimiz yerden de biz Eskişehir denilen Old Town bölgesinde kalacağız. Oraya da yürüyerek gideriz diye düşünüyorum. 15 dakika falan. Ben de düşünüyorum böyle küçük çünkü şeyle. Umarım. <gülüyor> Ve sonunda şehre ulaştık ama hafif yağmur başladı. Otobüs hemen şurada indirdi. Biz azıcık yağmurun dinmesini bekliyoruz. Yağmur dinince Balkanlar, zaten ben otobüste bayılmışım, direkt uyumuşum. Bayağı bir yağmur yağdığını duymuştum. Ama dinmişti, şimdi inince tekrar böyle başladı. Şimdi bir 20 dakikalık daha yolumuz var. Buradan Maps bilen bakıyoruz. Ben normalde bu gezimde Google haritalar kullanıyordum ama beni burada <gülüyor> yarı yolda bıraktı. Berko da sürekli hepsi bir kullanıyor. Eğer çevrim dışı harita kullanmak istiyorsanız, internetiniz yoksa bayağı iyi bir uygulama. Yılların gezgininden tavsiyeler. <gülüyor> Her zaman yürürken önüne bak. <gülüyor> Hayda o, o da yılların sakarından bir tavsiye bence. Ben sürekli düşüyorum zaten. Yakaladım onu. <gülüyor> Hayır, kendime değil de telefonunu üzülürdüm. <gülüyor> yol çok hoşuma gitti benim ya. Onu göstermek istedim. Şimdi yürüdüğümüz yolu. Baksanıza binalar, ağaçlar. Zaten bir yerde geniş cadde ve ağaç varsa benim için idealdir. Waffle Lucky. Yok. Burada da sonlarda hep bir ki var galiba değil mi? Bir de böyle dikkatimi şey çekti böyle. Hani mesela Yunan dönercisi, Yunan bilmem becisi, Yunan yemek tarzı, Yunan salatası falan çok fazla var. <gülüyor> Bulgaristan'da Yunan komşudan fazla etkilenmiş gibi geldi bana. Çok seviyorum baksana rengi de. Videoyu burada kapatıyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda Rota'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.